বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম সবাইকে করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক মনে নিয়ে বাজার করতে যাচ্ছি হোলসেল ক্লাবে তো যাওয়ার আগে প্রস্তুতি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি বোরকা পরে নিয়েছি মুখে মাস্ক পরে নিয়েছি এবং আমার হাতে হ্যান্ড গ্লাভস পরে নিয়েছি আর আমার সাথে এক্সট্রা হ্যান্ড গ্লাভস নিয়ে নিয়েছি আর এটা হচ্ছে ব্লিচিং পাউডারের পানি একটা ব্যাকটেরিয়া ফ্রি করার জন্য একটা স্প্রে আর এটা হচ্ছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার তো চলুন যাওয়া যাক আমি বসুন্ধরা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াতে থাকি তো এখানে রাস্তার অবস্থা ভালোই যাচ্ছি তো ঢোকা বের হওয়াতে রেস্ট্রিকশান আছে গেটে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে কোথায় যাচ্ছি এবং আসার সময়তেও জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে কোথা থেকে আসতেছি কোথায় যাব সুতরাং যারা বের হবেন অবশ্যই জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বের হবেন না বাসা থেকে আমাদের বিল্ডিংয়েও রেস্ট্রিকশান আছে ছুটা বোয়াদেরকে বিল্ডিংয়ের ভেতরে অ্যালাউ করা হচ্ছে না এটা অবশ্যই একটা ভালো উদ্যোগ যেদিন থেকে লকডাউন করা হয়েছে সেদিন থেকে আমাদের বিল্ডিংয়ে কোনো ছুটা বোয়া বাহিরের থেকে কোনো বোয়া ভেতরে আসতে পারবে না এইখানে আমার হাতে ডান দিকে একটা বাজার আছে যে বাজার সারাবেলা বসুন্ধরাতে যারা থাকেন তারা এখানেও বাজার করতে আসতে পারেন তো আমি হোলসেল ক্লাবে যাচ্ছি কারণ আমার কিছু বাচ্চার জিনিসপত্র দরকার যেগুলি কিনা হোলসেলে অ্যাভেলেবেল আছে আমি জানি এবং বাজারও করা দরকার তো সেজন্যই আমি হোলসেল ক্লাবে যাচ্ছি তো ভাবলাম যে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি যে এখন যেহেতু লকডাউনের সময় কিভাবে গেলাম ওখানের অবস্থা কি তো এই জন্য এই যে যারা ঢুকছেন ভেতরে দেখেন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে যে কোথায় যাবেন কি অবস্থা এখন আমরা হচ্ছে তিনশো ফিটের রাস্তাটাতে উঠব সামনে গেলে যে আমার হাতে বা দিকে খেয়াল করবেন যে কিছু মানুষ গরিব মানুষ বসে আছে সাহায্যের জন্য এই যে যে যেরকমভাবে পারেন একটু সাহায্য করবেন তবে একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে যারা সাহায্য এরকমভাবে নিতে পারছে তারা সাহায্য নিচ্ছে আর যারা পারছে না বাসাতে না পারছে ঘর থেকে বের হয়ে সাহায্য চাইতে না পারছে ঘরে বসে কষ্ট সহ্য করতে তো তাদের কথা একটু যেন আমরা মাথায় রাখি শুধু যারা আসছেন আমাদের কাছে চাইছেন তাদেরকেই দিব তা না এই যে এখন আমরা যমুনা ফিউচার পার্কের মেইন এন্ট্রেন্স দিয়ে ঢুকছি অনেকে এটা একটা কোয়েশ্চেন যে এদিক দিয়ে যাওয়া যাবে কি না তো হ্যাঁ এদিক দিয়ে যে ঢোকা যাবে আপনি গাড়ি নিয়ে আসেন বা মোটরসাইকেল নিয়ে আসেন এদিক দিয়ে আপনি ঢুকতে পারবেন পায়ে হেঁটেও ঢুকতে পারবেন কিন্তু গাড়ি পার্কিংটা সব ক্লোজ আপনি বেসমেন্টে গাড়ি পার্ক করতে পারবেন না আপনাকে বাহিরে গাড়িটা পার্ক করতে হবে সো সেজন্য আপনি এই যে আমরা এখন পৌঁছে গেছি এখানে হচ্ছে আমাদের গাড়িটা পার্ক করব সামনে দেখলাম যে গাড়ির বেশ সিরিয়াল আছে এই জন্য সামনে আগালাম না এখান থেকে আমরা সামনে একটু হেঁটে চলে যাব যে গাড়ির সিরিয়াল সো যারা আসলে আসবেন এখানে বাজার করতে হোক সুপার শপে আর ব্যাংকে নর্মালি যেটা থাকে একটা কিন্তু কিউ থাকে যদি মানুষ বেশি থাকে তাহলে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করার জন্য একটা কিউ থাকে সো একটু সময় নিয়ে প্রিপারেশান নিয়ে আসবেন এটা হচ্ছে যারা বসুন্ধরাতে থাকেন বা এদিকে বাড্ডা এরিয়াতে বা কালাচাঁদপুরে তারা অনেক সময় জানতে চান যে পকেট গেট দিয়ে ঢোকা যাবে কি না তো এই জন্য আমি এখন পকেট গেট যে যমুনা ফিউচার পার্কে যে পকেট গেটটা বসুন্ধরার এই দিক দিয়ে যে পকেট গেটটা আছে আমি ওইদিকে যাচ্ছি কারণ ওটা একটু দেখাবো যে আপনাদের হ্যাঁ এই পকেট গেট দিয়েও ঢোকা বের হওয়া যাবে এবং এই দিকের অবস্থানটা কি এই যে আমি পকেট গেটের দিকে যাচ্ছি এটা হচ্ছে যমুনা ফিউচার পার্কের পকেট গেট এটা হচ্ছে বাহিরের অবস্থা লোকজন অনেক কম সবাই সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করছে তো পৌঁছে গেছি হোলসেল ক্লাবের কাছাকাছি বেসমেন্টে নিচে নামছি তো নামার সময়তে একটু সতর্ক থাকবেন সাইডে আমরা যেন হাত না দিই বা যদি হাত দিতেই হয় ব্যালেন্স রাখার জন্য আমরা যেন অবশ্যই হাতটাকে স্যানিটাইজ করে নিই সাথে সাথে তো এই যে এখন নামলেই হচ্ছে গিয়ে হোসেল ক্লাবের এন্ট্রিটা পেয়ে যাব এটা হোসেল ক্লাবটা হচ্ছে যমুনা ফিউচার পার্কের বেসমেন্ট টুতে তো 
যেতে যেতে আমি আপনাদের সাথে আরও কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করব যে ওপেন অ্যান্ড ক্লোজ টাইম রোজার জন্য কিছু টাইমিং চেঞ্জ হবে বা সরকারের তরফ থেকে কোনো নির্দেশনা আসলেও সময়ের পরিবর্তন হতে পারে তো এগুলি আমি এখানে যিনি ম্যানেজার আছেন তার কাছ থেকে ইনফরমেশনগুলি নিয়ে নিয়েছি তো এগুলিও আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই যে আমরা এখন বাজার করতে ঢুকছি সবাইকে হাত এবং পা স্যানিটাইজ করে ভেতরে ঢোকানো হচ্ছে তো এখানে ছোট বাচ্চাদের জন্য আলাদা এটা মানে শপিং কার্ট আছে যারা বাচ্চা নিয়ে আসছেন তারা নিয়ে যাচ্ছেন তো এই যে ভেতরে ঢুকে পড়লাম অ্যান্ড বাজার করার জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি যেটা কার্ট তো আমরা এখন বা ট্রলি এটা নিয়ে নিচ্ছি ট্রলিটা তো আমি কেনাকাটা করতে করতে আপনার সাথে ইনফরমেশনগুলি শেয়ার করে ফেলি এখন নর্মালি হোলসেল ক্লাবটা সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকছে বাট রোজার সময় এটা সকাল নয়টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকবে আর যদি সরকারের তরফ থেকে কোনো নতুন টাইমিংয়ের চেঞ্জের নির্দেশনা আসে তো সে হিসাবে টাইম চেঞ্জ হবে আর হচ্ছে হোলসেল ক্লাব অনলাইনে অর্ডার নিয়ে থাকে এবং হোম ডেলিভারি দেয় প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট ওদের যে কোনো প্রোডাক্ট ভেজিটেবল হোক বেবি আইটেম হোক বা নর্মাল গ্রোসারি হোক ওরা যে কোনো প্রোডাক্টই অনলাইনে অর্ডার নেবে এবং আপনাকে হোম ডেলিভারি করবে ঢাকার মধ্যে যে কোনো এরিয়াতে ওরা হোম ডেলিভারি করবে আপনি ঢাকার ভেতরে যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করতে পারেন শুধু গাবতলির ওই পাশে মানে সাভার বা ওই দিক থেকে হলে হবে না এদিকে উত্তরা মিরপুর ধানমন্ডি গুলশান বসুন্ধরা ঢাকার ভেতরকার যে কোনো জায়গা থেকে আপনি অর্ডার করলে আপনার পণ্যটি হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন আর হচ্ছে গিয়ে এখানে বেবি প্রোডাক্টগুলি অ্যাভেলেবেল আছে আমি আমার বেবির জন্যে ডায়পার নিব তো এই জন্য ডায়পার জন্য এসেছি আমি পেয়েছিলাম আমার বেবির জন্য যা দরকার তো আশা করি আপনাদের যা জিনিসপত্র দরকার আপনারা অনলাইনে ঢুকে দেখে নিতে পারেন যারা বাসায় বসে অর্ডার করতে চান তবে একটু সময় নিয়ে অর্ডার করবেন কারণ ডেলিভারি টাইমটা ওরা ওদের মতো করে নির্ধারণ করে দিবে যে আপনি কবে ডেলিভারি পাবেন আপনি আজকে অর্ডার করলে কালকেই পেয়ে যাবেন এমনটা নাও হতে পারে আবার হতেও পারে তো সেই জন্য আপনি একটু সময় হাতে নিয়ে অর্ডার করবেন যাতে যদি দেরিও হয় এক দুই দিন বা তিন দিন আপনি যেন সমস্যা না হয় তারপরে এখানে রোজার জন্য যে ধরনের আইটেম নর্মালি দরকার হয় ছোলা বেসন তো বেগুন এই জিনিসগুলি সব কিছু আমি অ্যাভেলেবেল পেয়েছি এবং যতটুকু আমি কথা বলেছি ওদের সাথে ওনারা বলেছেন যে হ্যাঁ আপনারা আসস্থ করতে পারি যে পাবেন তো আমি এখন যাচ্ছি একটু খেজুর কিনব এই জন্য এখানে অনেক রকমের খেজুর আছে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ভালো অনেক জায়গার খেজুর আছে এখানে এই যে আমি চলে এসেছি তো এই যে সবাই আসলে খেজুরটা আসলে দামটা দেখতে চায় যে কেমন দাম কোন খেজুরটা আসলে খেজুরের কোয়ালিটি অনুপাতে দাম হয় এক এক জায়গার খেজুর এবং এক এক রকমের খেজুর হলে সেটার উপরে প্রাইসটা ভ্যারি করে তো আপনারা দেখে নিতে পারেন তো আমি ডিসক্রিপশান বক্সে যে হোলসেল ক্লাবের যে ফেসবুক লিঙ্কটা আছে সেটা দিয়ে দিব এবং ওখানে যিনি মার্কেটিং ম্যানেজার আছেন ওনার মোবাইল নাম্বারটা ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিব যাতে করে আপনাদের হেল্প হয় আপনারা যারা বাসায় বসে কেনাকাটা করতে চান আর যদি কারো খুব বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনারা এখানে এসেও কেনাকাটা করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো এদিকে কিছু ড্রাই ফ্রুটস আছে ভালোই আমার খুব ভালো লেগেছে এটা অনেক বড় একটা সুপার মার্কেট অনেক জিনিসপত্র অনেক রকমের জিনিসপত্র এক জায়গাতে অনেক কিছু একসাথে পেয়ে যাওয়ার জন্য খুবই ভালো তো এখন আমি এসে গেলাম ভেজিটেবলের এদিকটাতে আমি সব রকম ভেজিটেবলই অ্যাভেলেবেল পেয়েছি যা যা দরকার ছিল এদিকে চাল ডাল পেঁয়াজ রসুন সব কিছুই অ্যাভেলেবেল ছিল তো আপনার ভিডিওটা দেখলেও একটু বুঝতে পারবেন যে হোলসেল ক্যাপটা ছিল কত বড় এদিকে আছে হচ্ছে শুটকি মাছ অনেকেই শুটকি মাছ খেতে পছন্দ করেন চাইলে অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন 
আর হচ্ছে এই যে মাছ মাছের কালেকশনও বেশ ভালো ছিল ছোট মাছ বড় মাছ এবং দামটা দামটা আমার মনে হয়েছে এখন যা পরিস্থিতি যা অবস্থা সে হিসাবে ঠিকই আছে আমার কাছে খুব বেশি মনে হয় নাই আর এখানে লাইফ ফিশও আছে যারা লাইফ ফিশ পছন্দ করেন তারা এখান থেকে কিনতে পারেন বড় মাছগুলি আসলে নদীর মাছও ছিল এখানে আমি একটা রুই মাছ কিনেছিলাম বেশ ভালো মাছটা আর এবার আস্তে আস্তে যাই মুরগির দিকে যে মুরগির মাংস অনেক রকমের মুরগি এবং হাঁসের মাংস আছে হ্যাঁ লোকাল মুরগি পাকিস্তানি মুরগি মুরগির আলাদা আলাদা অংশ বুকের অংশ রানের অংশ উইংয়ের অংশ আলাদা করা আজ তো খাসিও পাওয়া যাবে খাসির কলি যাওয়া পাওয়া যাবে অনেকে বাচ্চাদেরকে বা বাসার বয়স্ক মানুষদেরকে খাসির কলি যাওয়া খাওয়াতে চান এখানে গরুর মাংস কিনে আমার একদমই একটা নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে আমি এর আগে কখনো এভাবে করে গরুর মাংস কিনি নাই সেটা হচ্ছে যে আমি একদম বাহিরে যেভাবে করে কিনতে পাওয়া যায় আসলে যে আমি যেই অংশটা চাইব গরুর যেই অংশটা চাইব মুখের মাংস বা রানের অংশ আমাকে সেই অংশটা রেডি করে দেওয়া হবে আমি যাচ্ছি আমার যে বিফটা রেডি হচ্ছে ওখানে এই যে আমার রেডি হয়ে যাচ্ছে তো এটা খুব ভালো লেগেছে এখানে ফ্রোজেন আইটেম এবং নিডো এগুলিও আপনারা অ্যাভেলেবেল পাবেন এদিকে একটা মেডিসিন কর্নার আছে আমার কিছু মেডিসিন দরকার তো আমি যাচ্ছি মেডিসিন কর্নারের ওই দিকটাতে তবে মেডিসিনের ব্যাপারে একটু বলি ওরা মেডিসিন অনলাইনে অর্ডার নেবে কিন্তু ডেলিভারি দিবে না হোম ডেলিভারি দিবে না শুধুমাত্র মেডিসিনের ক্ষেত্রে মেডিসিন কিনতে হলে আপনি অর্ডার দিয়ে রেখে দিতে পারেন যে আপনি যখন ফ্রি থাকবেন এসে জাস্ট নিয়ে নেবেন কিন্তু ওরা কিন্তু অনলাইনে মেডিসিন হোলসেল থেকে ডেলিভারি দিবে না হ্যাঁ আপনি চাইলে অর্ডার দিয়ে আপনার ওষুধটা আপনি রেডি রাখতে বলতে পারবেন তো এটাই ছিল আপনাদের সাথে ইনফরমেশান শেয়ার করার আশা করি আপনাদের হেল্প হবে তো আমি যাচ্ছি এখন কাউন্টারের দিকে তো বাসে চলে আসলাম কীভাবে জিনিসপত্রগুলো স্যানিটাইজ করেছি একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই আসলে আমি সব কিছুই সুন্দরভাবে স্যানিটাইজ করে নিয়েছি এরকম একটা টিস্যুতে স্প্রে করে আমি জিনিসগুলোকে এভাবে করে মুছে নিচ্ছি তো আপনারাও যারা বাজার করবেন তারা অবশ্যই প্রত্যেকটা জিনিস সুন্দরভাবে করে স্যানিটাইজ করে নেবেন বাসাতে এসে আগে তো এভাবে করে টিস্যু দিয়ে প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা আলাদা করে মুছে নেবেন আমি এর আগেও মুছেছি বাট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি জাস্ট ভিডিও করার জন্য আমি আর একবার সব কিছু ক্লিন করে নিচ্ছি যে আপনারাও যারা চান এভাবে ক্লিন করে নিতে পারেন এবং এটা ভালো যতটুকু সম্ভব ব্যাকটেরিয়া ফ্রি রাখা কারণ যেহেতু এখন করোনা ভাইরাসের সময় সো মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশানের জন্য হলেও এটা করা উচিত আর এদিকে হচ্ছে ভেজিটেবল ভেজিটেবল আমি অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রেখেছিলাম দুই তিন ঘন্টা তারপরে সব আবার সুন্দরভাবে ধুয়ে ফাইনালি এটা আমি ধুয়ে নিচ্ছি তো অনেকেই মনে করেন যে ভেজিটেবলগুলি সাবান বা গরম পানি দিয়ে ধুতে হবে ফ্রুটসগুলি গরম পানি দিয়ে সাবান দিয়ে ধুতে হবে নো এটা আমাদের ভুল ধারণা আমরা ভেজিটেবল বা ফ্রুটস সাবান পানি দিয়ে ধুবো না নর্মাল পানি দিয়েই ধুব কিন্তু ভালোভাবে বারবার তিন চারবার করে করে ধুয়ে নিব প্রত্যেকটা ভেজিটেবল এবং ফ্রুটস এবং যেগুলি রান্না করার সেগুলি ভালোভাবে রান্না করব এবং যেগুলি খাওয়ার সেগুলি ভালোভাবে মুছে নিয়ে তারপরে খাবো এবং বাজার থেকে আসার পরে নিজে কিন্তু আগে ভালোভাবে করে ক্লিন হয়ে নেব গায়ের কাপড়টা চেঞ্জ করে ফেলবো হাত পা ভালোভাবে ধুয়ে ফেলবো তো এটা যেন অবশ্যই আমরা সবাই মনে রাখি আমরা অনেকেই এসে বাজার উঠানো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাই কিন্তু নিজেও ভালোভাবে ক্লিন হই না তো এই জিনিসটা খুবই দরকার যে নিজেকেও প্রপারলি ক্লিন ক্লিন রাখা ক্লিন করে নেওয়া তা আশা করি আমার ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে সবাই লাইক দিবেন কমেন্টস করবেন হেল্প হলে উপকার হলে তো সবাই ভিডিওটি শেয়ার করবেন অ্যান্ড সবাই ভালো থাকবেন আমার চ্যানেলটি সবাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ